மாபெரும் முத்தமிழ் படைப்பு இயல் இசை நாட்டிய நாடகம் உருவில் இப்போது காப்பியம் தமிழ் தாய் வாழ்த்துடன் இணைதே துவங்குகிறது இன்றைய இணைய நிகழ்ச்சி எழுத்தாக்கம் பினிதாசன் இசையாக்கம் குருவாயு உஷாதுரை படைப்பு லாஷா கலைக்கழக தமிழ் இசை மாணவன் தேவராஜன் தமிழ் தொன்மையானது 
செம்மொழி சிறப்பை பெற்றது தமிழில் உள்ள பல நூல்கள் தமிழின் தொன்மையும் சிறப்பையும் பறைசாற்றுகின்றன அகத்தியம் தொல்காப்பியம் பரிபாடல் என்ற சங்கல் இலக்கிய வரிசையில் தமிழுக்கு மேலும் அணி சேர்க்கின்றன காப்பியங்கள் இவை ஐம்பெரும் காப்பியலாகவும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இன்றைய நிகழ்ச்சி ஐம்பெரும் காப்பியங்களை முன்னிறுத்தி உங்கள் முன் இயல் இசை நாட்டிய நாடகமாக படைக்கின்றோம் இப்பா காப்பியங்களில் காணப்படும் வாழ்த்து பாக்களை தொகுத்து இதோ மலர்கிறது காப்பிய வாழ்த்து தொகுத்தவர் டாக்டர் மு பாலதரமலிங்கம் இசை வடிவம் குருவாயூர் உஷாதுரை படைப்பு லாஷா கலைக்கழகம் மாணவியர்
அன்றே இறைவன் திருத்தாள் சரண்ணாங்களே 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 தக்க ஜனு தி மித்த தக்க ஜனு தீம் தக்க ஜனு தி மித்த கிட்ட தக் தக்க ஜனு தாம் தக்க ஜனு தாம் தக்க ஜனு ஊலா முதலா உலகம் ஒரு மூன்றும் ரத்தத்தே தாவாத இன்பம் தலையாயதே தன்மீன் எய்தி ஓவாத நின்ற குணதே ஒன்னிது செல்வன் பார் தேவாதி தேவன் அவன் சேவடி சேர்வதும் அன்றே அவன் சேவடி சேர்வதும் அன்றே அவன் சேவடி சேர்வதும் அன்றே ஐம்பெரும் காப்பியம் வாழ்க அழகிய பூம்புகா நகரினில் வணிகனாக கோவலனையும் அவன் மனைவியான கணிகையும் சுற்றி பிணைகிறது இக்காப்பிய கதை அமைப்பு இவர்களுக்கு இடையில் இயல் இசை நாட்டிய பெருளியாக இணைகிறாள் மாதவி இல்லற வாழ்வின் சிறப்படை கண்ணகியும் காதல் வாழ்வின் இனிமை மாதவியும் தத்தம் இனிதே நிறுவுகின்றன வழிகளில் வாழுகின்ற வழிமுறைகளில் மாறுபட்டாலும் கற்பு நெறியில் இருவருமே எடுத்துக்காட்டு பாத்திரங்களாகவே விளங்குகின்றன என்பதே நிதர்சன உண்மையாகும் இதற்கிடையில் கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக மாதையை விட்டு பிரியும் கோவலன் கண்ணகியுடன் மதுரை சென்று மறுவாழ்வுக்கான எண்ணுகிறான் கண்ணகியின் பொடி சிலம்பை விற்பதற்காக மதுரை மாநகர் வீதிகளை சென்ற கோவலன் அரசு சிலம்பை கவன்ற கல்வன் என்னும் பழி சொல்லுக்கு ஆளாகிறான் மதுரை மாமன்னன் பாண்டியனின் கோபத்திற்கு உள்ளாகி கொலையும் செய்யப்படுகிறான் கணவனின் மாசற்ற நிலையை அரசவி தன் சிலம்பை உடைத்து மன்னனுக்கு உணர்த்துகிறாள் மாசற்ற கண்ணகி ஆராயாமல் அநீதியாக தீர்ப்படுத்தி விட்டேனே என்று உருகி இழுகிறான் செங்கோல் ஆகிய பாண்டியன் அவன் உடனேயே உயிர் துறைக்கிறான் பேரரசு கோபெரும் தேவி கோபத்தின் கொந்தளிப்பில் மதுரை மாநகரையே இருக்கே துணிகிறாள் ஆயினும் அறத்தை போட்டுவதற்காக நல்லூரை அனைத்தும் நீங்களாக தீயவன் அனைவரும் சேர்த்தே இருக்கிறாள் மதுரை மாநகரை சினம் தனிந்து சேர நாட்டை அடைந்து சென்று அடைந்த கண்ணகியின் சிறப்பு நந்து அவனுக்கு சிறை வடிவம் தருகிறான் சேரன் செங்குட்டவன் அதற்கு என்றும் அழியா கலை வடிவம் தருகிறாள் இளவல இளங்கோ அடிகள் அதே வேளையில் கோவலன் சிறந்த செய்தி கேட்டு அறவாழ்க்கை மேற்கொண்ட மாதவியின் மாண்பையும் கணிகர் குளத்தை பிறந்திருப்பினும் கற்பு நெறியில் வாழ்ந்த அவள் மேன்மையும் போற்றவே இளங்கோ வடிகள் போட்டதற்குரிய இவ்விரு மகளிரின் பெருமையை மேலும் போற்றும் வகையில் மலர்கிறது இன்றைய சிலப்பதிகார நாட்டிய நாடகம் சிலப்பதிகாரம் பிழை தோற்கு அரங்குற்றாவதும் உரை சால் பட்டினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏதலும் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து பதிகாரம் கூறும் மோவகை நீதியாகும் சிலபதிகாரம் கூறும் மோவகை நீதி Tom 
जन्न दीम ततक जन्न ताम ततक जन्न तक तक जम प्रगत दीम ततक जन्न दीम ततक जन्न दीम ततक जन्न तक तक जम कृतक दाम ततक जन्न तक तक जम कृतक दीम ततक जन्न तक तक जम प्रगत दाम ततक जन्न तक तक जम कृतक दीम ततक जन्न तक तक जम तक जन्न ताम तक जन्न तक जन्न ताम तक जन्न तक जन्न तक जन्न ओम भोगर तुरे मोगर कटी नमः पुण्यर्वानु सेवा पंती नमः ओम भोगर तुरे मोगर पंती नमः पुण्यर्वानु सेवा पंती नमः ओम भोगर तुरे Oh. 